tarde plus à dormir. Viens, ne tarde plus. Bonjour à tous, gloire à Jésus Christ. Je m'appelle Victor Ngola, j'ai 31 ans, je suis suisse d'origine camerounaise. Je vis à Genève, je suis horloger et travaille dans une manufacture de haute horlogerie. L'un des points centraux déterminant ma conversion est la joie. Depuis que Jésus Christ gère ma vie, je suis rempli d'une joie profonde et permanente. Cette joie-là est une force une force vraiment inouïe, agissante dans les bons moments, comme dans les difficultés, les épreuves de ma vie. Elle n'est pas qu'une simple émotion à durée limitée dans le temps, qui se manifeste uniquement lorsque les choses vont comme on le veut et qui disparaît dans l'adversité quand les choses ne vont plus comme on veut. Je suis né au Cameroun dans une région animiste baignant dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie et les pratiques occultes. Ma mère, qui est convertie, m'a raconté que mon arrière-grand-père, après son décès, a été enseveli avec ses esclaves vivants pour honorer son statut de roi de la communauté. C'est dans cette atmosphère que j'ai été poussé par moi-même à vivre éloigné de la foi. Je croyais, comme beaucoup de personnes, que la vie dépendait de la volonté de l'homme uniquement. Je vivais à 100 à l'heure. Tout nous est permis, vaut mieux mourir jeune et riche que vieux et pauvre, se disait-on. Vers 25 ans, à la place de la joie dans mon cœur, s'était installée de l'amertume. Ma vie avait un goût amer. Elle se trouvait dans un désordre total. Je ne parvenais pas à garder un emploi stable, encore moins une relation amoureuse et mes finances n'en parlons même pas. 
J'étais abattu. La chose la plus terrible dans toute cette histoire était que j'étais incapable d'expliquer comment j'en étais arrivé là. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs, dans, dans le monde. C'était comme si une force invisible me conduisait par moi-même dans cette situation malheureuse. J'étais blasé des plaisirs de la vie et rendu dépendant aux vices tels que drogue douce, alcool et sexe. J'étais dans un état dépressif et suivi par un psychologue. J'étais renfermé sur moi-même, mon cœur était devenu une forteresse car je ne voulais plus souffrir. Je me retrouvais déçu de la vie. Pour moi, je ne me sentais pas responsable de ce qui m'arrivait. Je pensais que c'était de la faute des autres. Je me sentais offensé par la terre entière. Comme si cela ne suffisait pas, ma vie allait être marquée et changée. Donc, échangé par deux événements dramatiques. En 2007 et en 2008, mes deux grands frères sont, ont rendu leur souffle. Épreuve que je ne souhaite à personne d'affronter et de traverser. J'étais brisé émotionnellement, psychiquement et physiquement, détruit intérieurement. Les fondements sur lesquels je m'appuyais ont volé en éclats. Ma vie n'avait plus de sens. Mon avenir m'inquiétait et me faisait peur. Mon existence s'était transformée en un enfer. Étonnamment, c'est dans cette détresse que je suis retourné dans une église catholique à Yverdon. Dans mon enfance, j'avais bien suivi le catéchisme, mais je voyais la religion comme une leçon de plus à l'exemple des mathématiques. Cependant, dans ces moments durs, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais quelque chose, maintenant oui je peux l'expliquer, mais avant je ne pouvais pas l'expliquer, mais quelque chose était différent en moi vis-à-vis -vis de la foi à ce moment-là. Peu de temps après, je suis allé m'acheter une Bible de poche à la FNAC de Lausanne que j'ai commencé à méditer. Voyant mon intérêt soudain que j'avais des saintes écritures, ma tante m'a proposé d'aller à un culte évangélique un dimanche. C'était dans cette église. La manière de présenter l'évangile m'a touché. C'était comme si je me sentais porté et soutenu par les membres de la communauté qui sont, sont aujourd'hui mes frères et sœurs. Vraiment que Dieu vous bénisse. Les discussions et les conseils remplis de sagesse du pasteur Walter Zanzen m'ont également aidé à me reconstruire. Lors d'une prière adressée à Jésus-Christ le 1er janvier 2009, je lui ai donné les commandes de ma vie. Consécutivement, je suis passé par les eaux du baptême et là, tout a changé. Ma vie a fait un volte-fesse tournant le dos à une vision cauchemardesque pour regarder dans une direction vraiment verdoyante. Mes, mes inquiétudes et mes peurs ont cédé la place à l'assurance de l'avenir. Mes deuils ont été changés en joie. Mes chagrins en allégresse. Je ne fume plus, je ne bois plus. J'ai reçu le goût de la vie et cela fait quatre ans que je travaille pour la même entreprise dans la paix. Jésus-Christ a remis de l'ordre dans ma vie et m'y maintient en travail, dans la patience, jour, à jour, jour après jour, step by step, m'apprenant à gérer mes finances, par exemple. Cela fait plus de deux ans que je suis abstinent total. Dix mois que je, suis, je vis le bonheur au travers d'une femme merveilleuse, belle et intelligente, remplie d'amour. Nous nous sommes fiancés en février de cette année. Je l'aime et je veux consacrer ma vie à la rendre heureuse. Elle est là, Léonie <rires> Lève-toi <rires> Jésus-Christ m'a donné une raison d'être et de tout mon cœur vraiment, de tout mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, je l'aime. À lui seul la gloire. Nous lisons dans Luc chapitre 15, versets 17 à 20. Luc chapitre 15. Je vous lis simplement une partie de ce fameux récit du fils prodigue. Rentré en lui-même, il se dit... « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva, il alla vers son père et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion et il courut se jeter à son cou. Et il l'embrassa. Jusque-là, je prends donc simplement un extrait. Un extrait de cette merveilleuse histoire, une des paraboles les plus connues, certainement un des récits les plus émouvants, les plus touchants de tout l'Évangile, le fils prodigue. On pourrait aussi dire 
la parabole ou l'histoire du Père généreux, du Père aimant, du Père exemplaire, du Père persévérant, du Père qui a cru qu'un jour, ce garçon allait revenir vers lui. Et ce garçon qui pensait quand même que bien qu'ayant tout ce qu'il fallait à la maison de son père et dans son environnement dans lequel il, il évoluait, il pensait quand même, même qu'en ayant tout, ce n'était pas suffisant. Il lui manquait le petit plus, le petit quelque chose encore, euh, peut-être son rêve, peut-être quelque chose qu'il avait imaginé. Il avait envie d'expériences fortes, il avait envie que quelque chose qui lui manquait puisse encore être rajouté à son expérience de vie. Curieux, mais en même temps naïf, parce que curiosité et naïveté, parfois, ça va ensemble. Eh bien, curieux et naïf, il croyait que partir de la maison, sortir de la maison, pouvait lui apporter l'expérience qui lui manquait. Définitivement, je pense que c'est peut-être que le regard du Père, la présence du Père, le regard du Père, ça lui semblait peut-être un peu trop. Il avait envie de vivre des choses loin du regard du Père, là où on ne le voyait pas. Il avait envie de ne plus être dérangé par le regard du Père. Il avait envie de liberté. Il avait envie de profiter de la vie. Vous connaissez ça Profiter de la vie Vivre cette liberté, respirer à plein poumon pour avoir la liberté absolue. En définitive, dans son cœur, il y avait cette soif, cette soif d'amour, soif d'expérience, mais en définitive, il avait soif d'aimer et d'être aimé. Chers amis, cela fait partie de la nécessité de tout être humain, jeune ou moins jeune. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimé, n'est-ce pas vrai D'aimer et d'être aimé. Et ça, Dieu le sait. Et justement, il a la réponse à cette recherche, à cette soif. La soif qui existe au fond de chacun d'entre nous est déjà quelque chose que Dieu a déposé en nous. Ma soif physique comporte en elle-même la preuve que l'eau existe. Il y a de l'eau parce que j'ai soif et donc je peux me désaltérer. La soif intérieure est la preuve évidente qu'il existe quelqu'un qui peut étancher ma soif intérieure, ma soif profonde, la soif de mon âme. Et ce quelqu'un qui peut étancher véritablement et durablement ma soif, c'est celui qui a déposé cela en moi, le Créateur lui-même. Le Créateur lui-même. « Il y a dans le cœur de l'homme, disait Augustin, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. » Je me souviens que, élevé dans ma propre religion, la religion de mes parents, que, où je suivais comme, comme tout le monde dans mon petit village, euh, perdu au fond des Ardennes, mais tout en suivant relativement fidèlement cette religion, il existait au fond de moi cette soif, un besoin, un, quelque chose, un manque, et je ne pouvais pas mettre de mots sur ce manque. Je ne savais pas ce qui me manquait, mais, mais je savais une chose, il me manquait quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était exactement, mais le vide subsistait malgré ma croyance et malgré mon éducation. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, facile à retenir, 7, 7, « Cherchez et vous trouverez. »« Si vous me cherchez, » dira Jérémie, « si vous me cherchez, vous me trouverez, mais dans la mesure où vous me cherchez de tout votre cœur. » Et c'est là que tout commence. Il faut que notre recherche soit sincère, authentique, qu'on y mette tout notre cœur, tout notre cœur. Et puis, il faut chercher au bon endroit le Fils, dont il est question dans cette parabole du Fils prodigue, Luc chapitre 15, eh bien, il a pris cette route de la recherche, d'expérience, d'aventure, de profiter de la vie, ce désir de liberté hors de la maison du Père, tout ce qui était en lui, il a pris cette route, il a emprunté cette route qui était quand même parsemée de toutes sortes de pièges. Si vous cherchez partout et n'importe où, vous devez vous attendre à ce que certains pièges viennent sur votre route et que certaines peaux de banane vous seront présentées et que vous allez tôt ou tard, quelque part, peut-être vous étaler et vous faire mal. Est-ce que quelqu'un a fait cette expérience ici, malheureusement Vous n'osez pas le dire, hein Le Fils va en faire l'expérience. 
Et le, le texte que vous lirez chez vous encore, le texte qui précède, avant ce passage que nous venons d'évoquer, ce texte nous montre que le fils qui est parti avec l'héritage du père, le père le laissait partir à contre-cœur, mais il l'a laissé partir quand même. Il ne pouvait l'attacher avec ses cordes, comme des parents d'ailleurs. On aimerait le meilleur pour nos enfants, mais on ne peut pas les attacher à notre volonté. On ne peut pas les attacher à nos projets. Et un jour, il faut les laisser partir. Et même si on devine déjà par l'expérience de vie que nous avons qu'ils vont se planter, qu'ils vont se faire un mur, eh bien, nous, nous pleurons, mais nous laissons quand même aller nos enfants parce qu'ils doivent faire leurs propres expériences, ils ont leur propre volonté. Cela peut arriver. Et c'est arrivé à ce fils qui est parti avec son baluchon, avec son, son, son héritage. Et il est parti dans sa curiosité et dans sa naïveté pour arriver de perte en perte. Et d'escalier qui descend en escalier qui descend, il a perdu, perdu, perdu. Il a perdu, bien sûr, sa pureté, il a perdu sa joie, il a perdu sa paix, il a perdu son argent, il a perdu ses amis, il a perdu un tas de choses. Parce qu'il avait tourné le dos à son père. Jésus dira, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Ce jeune homme avait bu à toutes sortes de fontaines, à toutes sortes de rivières, à toutes sortes de coupes. Les coupes salies, les coupes impures, les coupes empoisonnées. Il a bu à des puits qui étaient mauvais. Et l'eau qu'il a bu a laissé un goût amer et a laissé encore la soif remonter à la surface de plus en plus fort. Oui, l'eau que tu boiras te donnera encore soif, dira Jésus. Voyez-vous, tourner le dos au Seigneur, c'est risquer de perdre. C'est prendre le risque de s'appauvrir. La présence de Dieu nous enrichit, mais l'absence de Dieu nous appauvrit. La présence de Dieu enrichit notre vie, comble notre vie, apporte la plénitude de notre vie. Mais l'absence de Dieu est une perte, une perte. Nous sommes privés, nous restons avec notre vide intérieur. J'aimerais vous dire ce matin... Chers assemblés ici à Genève, et bien sûr chers internautes aussi et tous ceux qui nous rejoignent de cette manière-là, que tourner le dos au Père est toujours un choix malheureux. J'aimerais vous dire, ne partez jamais sans la bénédiction du Père Céleste. Ne partez jamais nulle part sans la bénédiction de votre Père Céleste. Ce jeune homme est parti avec l'héritage du Père, mais pas avec la bénédiction du Père. C'est tout différent, c'est tout différent. Beaucoup de personnes font des choix, ils font leurs choix, des choix qu'ils pensent être des bons choix, mais ils oublient de demander la vie du Seigneur et ils s'en vont sans être assurés de sa bénédiction dans leur vie. Assurez-vous de partir dans tous les choix, petits ou grands, dans toutes les expériences de vie, petites ou grandes, dans tout ce qui est important, assurez-vous de partir avec sa bénédiction. Oui, que Jésus soit votre sauveur et votre Seigneur, celui qui dirige la vie. Et ces expériences l'ont conduit de plus en plus loin, de plus en plus loin, jusqu'au moment où il arrive au bout du rouleau. Et c'est là que l'Écriture nous dit, étant rentré en lui-même, il se dit, il est rentré en lui-même. Et il se pose des questions. C'est là la, la case départ pour la repentance, la case de départ pour le retour au Seigneur. Cette case de départ s'appelle la repentance, rentrer en soi-même, se remettre en question. Et la Bible dit une chose très importante, que c'est là un don de Dieu. Si vous êtes repenti, si vous avez reconnu votre besoin, c'est que déjà Dieu, Dieu vous a aidé à ce niveau-là. Déjà il y a une aide du Seigneur. Déjà, il y a un don qui vous est fait, un don qui m'a été fait, celui de la repentance. La repentance n'est pas un message écrasant ou négatif. La repentance est un message libérateur. Il nous amène au point où nous rentrons en nous-mêmes, nous disons ceci, « Seigneur, j'ai besoin de de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce matin J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de revenir à la maison. 
revenir à la maison comme cette jeune tout à l'heure qui, ayant expérimenté un tas de choses dans sa naïveté, dans, dans sa curiosité et dans son, dans son éloignement du Créateur, eh bien, à un moment donné, elle, a été, elle est rentrée en, en elle-même. Elle s'est dit, je ne peux pas continuer comme ça. Ici, j'arrive, comme dira le Fils, j'arrive à la perdition, j'arrive au point le plus bas qui est la mort, la perdition. Oui, le péché, ce n'est pas un concept philosophique. Le péché, c'est des réalités. Des réalités que nous voyons tous les jours. Nous n'avons qu'à allumer notre radio, notre télévision. Nous voyons en nous, autour de nous, les effets du péché partout. Le salaire du péché, c'est la mort. L'escalier qui descend, les pertes qui se suivent les unes derrière les autres vont aboutir à la perte définitive et finale qui s'appelle la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et voyez-vous, le péché nous amène, nous amène là où nous ne voulons pas aller. Personne ne choisit l'ultime issue du chemin du péché. Personne ne choisit la mort. Mais le péché nous conduit dans cette direction quand même et nous amène à cette finalité qui est la mort. Personne ne veut y aller. Le péché vous conduira toujours plus loin que vous n'avez imaginé. Parce que derrière le péché, il y a la puissance du péché, il y a les liens du péché, et comme dit la Bible, il y a la loi du péché. La loi du péché, c'est comme la loi de la gravité. Si vous prenez n'importe quoi, je vais prendre ici mon mouchoir, si la loi de la gravitation vous pose un problème, il n'y a aucun, aucune preuve à apporter, sinon celle-ci, tout descend de haut en bas. C'est la, la loi de la gravitation qui euh, également fait cette expérience que même mon, mon micro vient de tomber. Donc la gravitation nous permet de dire que tout descend de haut en bas. Le péché a cette loi également, ça descend de haut en bas. De haut en bas. Mais j'aimerais dire que ce matin, il y a quelqu'un qui a dit, en face de la loi du péché et de la mort, « Moi, je te donne la loi de l'esprit de vie qui te fait remonter » De bas en haut, moi j'ai des mains, j'ai une puissance d'attraction qui te fait monter, qui te fait monter de bas en haut, qui te fait monter de, le plus loin possible vers le plus près possible. Le Seigneur a brisé cette loi du péché par sa puissance qui est supérieure. Oui, le Fils de Dieu, nous l'affirmons ce matin, le Fils de Dieu est venu pour détruire cette loi. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour restaurer ce qui est cassé, réparer ce qui est brisé. Il peut là où l'homme ne peut pas. Il est venu pour restaurer, réparer, attirer. Et j'aime, j'aime ce texte dans, dans la parabole du fils prodigue qui dit « Alors qu'il était encore loin, le Père le vit. Si vous êtes loin de Dieu, le Père vous voit déjà. » Le Seigneur nous voit dans notre éloignement, quelle que soit la distance. Voyez-vous, par exemple, le psalmiste dira du, « Du bout de la terre, je crie à toi, Seigneur, du bout de la terre. » C'est où le bout de la terre Un autre dira « Du fond de l'abîme, je t'invoque, Seigneur. » Du fond de l'abîme. Nous pouvons ressentir des éloignements qui sont si profonds, qui sont comme une abysse, qui sont comme un puits sans fond, et là, le plus loin possible de Dieu, perdu seul, sans, sans personne, dans une solitude effroyable, nous pouvons, comme ce fils qui est rentré en lui-même, dire « Père, j'ai envie de revenir, j'aimerais revenir, est-ce que je peux encore revenir Est-ce que tu pourrais encore une fois m'accepter ?» Est-ce que tu pourrais encore une fois me faire une petite place dans ta maison J'ai tout raté, j'ai tout gâché, mes rêves sont brisés. Père, du fond de l'abîme, du bout de la terre, je crie à toi. Alors qu'il était encore loin, le Père le vit. Que vous, êtes proche, que vous soyez proche du Seigneur ou que vous soyez loin du Seigneur, le Père vous voit, le Père vous voit. Car il est dit que déjà aussi loin qui était du Fils, sa compassion était si proche de son Fils. Son amour n'avait pas pris de distance. L'éloignement géographique n'avait pas permis que le Père euh, laisse tomber sa compassion et son amour. Il l'a aimé d'une manière intense et son amour n'a jamais changé. Quelle que soit votre situation, l'amour de Dieu est inconditionnel et il ne change pas. 
Il ne change pas. L'amour de Dieu est toujours aussi intense comme au premier jour. Il est rempli d'amour. Dieu prouve son amour, nous l'avons entendu tout à l'heure. Il prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jérémie disait, Seigneur, fais-moi revenir et je reviendrai. C'est un don, la repentance. C'est un don. Lorsque vous avez vu... Le, le Seigneur tiré à la corde, tiré de toutes ses forces, c'est un don, son attraction. Attire-moi à toi, Seigneur, c'est un don, c'est un don. Il nous attire avec des cordages d'amour. Voyez-vous, la croix de Jésus, c'est la preuve de son amour. La croix du calvaire, la croix du calvaire, c'est la définition ultime la définition la plus forte qui soit de l'amour. Ne cherchez pas la définition de l'amour dans un dictionnaire. Cherchez la définition de l'amour à la croix de Golgotha, car c'est là que Dieu prouve son amour en ce que nous, lorsque nous étions encore pécheurs. Il est mort pour nous. Lorsque j'étais loin de lui, il a pensé à moi. Lorsque j'étais rempli de dettes, il a pris mes dettes sur lui et il m'a donné sa délivrance. J'aimerais faire une petite expérience. J'aimerais demander peut-être à Joël si tu veux venir avec ta Bible. Alors ici, je tiens entre mes mains un grand classeur qui sont mes... et qui sont mes... Oui, il y en a beaucoup, hein Des vieilles et des récentes. Alors, ce qui se passe à la croix de Golgotha, ce qui se passe à la croix de Golgotha, c'est un échange. C'est un échange, c'est-à-dire que Jésus va prendre mes péchés et il va me donner sa délivrance, il va me donner son pardon, il va me donner son amour, il va me donner sa, sa liberté. Je vais donc placer tout mon passif, tout ma, mon gros classeur de dettes, de factures, de tous mes péchés, je vais les placer sur lui. C'est toi qui vas les payer à ma place. Et en échange, tu vas me donner la liberté, alléluia, la délivrance, la délivrance et le pardon. Merci Seigneur. Merci. Voilà. Oui, le Seigneur nous prouve à la croix du calvaire. Et j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais le dire aussi à tous ceux qui nous regardent, il y a toujours une place pour toi au pied de la croix. Les foules sont venues, des milliers de personnes sont venues, des millions sont venus, mais il y a toujours une place au pied de la croix pour toi, pour que tu puisses, comme ce fils prodigue, rentrer en toi-même, réaliser ton besoin, réaliser tes pertes et dire « Seigneur, je viens tel que je suis avec mon, ma dette, mon péché, ma endetté, je viens devant toi et je te dis merci parce que tu as pris mes dettes ». Tu es mort à la croix, tu as reçu les coups, tu as reçu la couronne d'épines, tu as reçu la lance dans ton cœur, tu as reçu le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi pour que je sois délivré. Et voilà la bonne nouvelle, frères et sœurs, voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. J'aimerais terminer, j'aimerais terminer en disant aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous appelle et nous attire, car... Le thème de ce texte que j'ai médité avec vous quelques instants, « Reviens et tu seras accueilli. »« Reviens et tu seras accueilli. » Le père qui voyait son fils de loin l'a attiré par sa compassion. Le père qui est dans le ciel, eh bien, il t'attire par sa compassion. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose dans ton cœur parce que la compassion de Dieu par le Saint-Esprit Agis maintenant, cette compassion de Dieu t'attire à te rapprocher. Tu te sens peut-être pas très loin du Seigneur, tu te sens relativement proche, approche-toi encore. Reviens à la maison du Père, c'est là que tes haillons seront échangés en justice, en vêtements propres. C'est là que tu recevras ce que tu cherches. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, tu es ma raison de vie, j'ai tant besoin de toi, à chaque instant de ma vie, Seigneur Je te 
Chaque instant de ma vie 